హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఆర్ఎస్ అకాడమీ దిస్ ఇస్ సునీల్ ఈ వీడియో సెషన్లో మనం ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అండ్ నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ యొక్క డిఫరెన్స్ ఏంటో క్లియర్గా చూద్దాం అండ్ ఇంతేకాకుండా ఎకనామిక్ సంబంధించి చాలా ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ ప్లేలిస్ట్ కింద ఉంది ఖచ్చితంగా క్లిక్ చేసి చూడండి మీకు చాలా యూస్ఫుల్ అయ్యే వీడియోస్ అందులో ఉన్నాయి అండ్ ఇంకేం టాపిక్స్ కావాలో కూడా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఖచ్చితంగా మా వీళ్ళంత వరకు మేము అవి మీకు అందించడానికి ట్రై చేస్తాం సో ఇప్పుడు టాపిక్లోకి వెళ్తే కనుక ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అండ్ నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ సో ఇది ఎకనామిక్స్లో చాలా బేసిక్ టైప్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ కూడా సో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ డీల్స్ విత్ ఎర్నింగ్ ఆఫ్ స్పెండింగ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ సో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అంటే ఏంటి అందులో మనీతో రిలేట్ అయ్యి ఉంటుంది సో డబ్బులు ఖర్చు పెట్టడం కానీ లేదా డబ్బును ఎర్న్ చేయడం కానీ మనీ స్పెండింగ్ లేదా మనీ ఎర్నింగ్ సో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ దేనితో రిలేటెడ్ దేనితో డీల్ అంటే మనీతో డీలింగ్ ఉంటుంది దానికి ఖచ్చితంగా డబ్బులు ఇవ్వడం కానీ లేదా మనీ తీసుకోవడం కానీ జరుగుతుంది సో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ డీల్స్ విత్ ఎర్నింగ్ ఆఫ్ స్పెండింగ్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ సో నెక్స్ట్ చూసుకుంటే నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ డీల్స్ విత్ లవ్ ఎఫెక్షన్ పిటి అండ్ సో ఆన్ అదే నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ డీల్స్ విత్ ఏంటంటే ఎమోషన్స్ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ అని చెప్పచ్చు అంటే ప్రేమ ఉండొచ్చు వాత్సల్యం ఉండొచ్చు జాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ కన్సిడరేషన్లోకి వస్తుంది సో మనకు వచ్చిన సంపాదనని ఖర్చు పెట్టడము లేదా మనకు వచ్చిన సంపాదన ఏ విధంగా సంపాదించుకునే ఆ పనులన్నీ ఉంటాయి చూడండి అవన్నీ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అదే నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఇందులో ప్రేమకి వాత్సల్యం జాలి ఇలాగ హ్యూమన్ ఎమోషన్స్తో కలగలిపి ఉన్న యాక్టివిటీస్ని నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అని అంటాము నెక్స్ట్ క్రియేషన్ ఆఫ్ వెల్త్ ఆర్ ఎసెట్స్ ఈజ్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఫర్ అండర్ టేకింగ్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఒక ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ చేయడానికి మనం ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నాము లేదా ఒక ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ మనం అండర్టేక్ చేసామంటే చేయడానికి ఓకే చెప్పాము అంటే దాని వెనకాల మోటివ్ ఏంటి వెల్త్ ఆర్ ఎసెట్ సో మనం సంపాదన సంచుకోవడం కానీ లేదా ఆస్తులు కూడబెట్టుకోవాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఏ పని అయితే చేస్తామో అటువంటి పనులన్నీ కూడా ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అంటాము అదే ఇక్కడ వచ్చేసరికి అచీవింగ్ సైకలాజికల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఫర్ అండర్ టేకింగ్ నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ మానసిక ఆనందాన్ని పొందడము సైకలాజికల్గా ఆనందం పొడ పొందడానికి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ హృదయంలో ఒక ఆనందాన్ని పొందడానికి చేసే పనులన్నీ కూడా నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ సో మెయిన్ ఇక్కడ ఏంటంటే డబ్బుల కోసం జ్యూస్ చేయము ఈ పనులు నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ మనశ్శాంతి కోసం లేదా మనస్సు హ్యాపీనెస్ కోసము మైండ్ రిలాక్సేషన్ లేదా ఇటువంటి వీటిల కోసం చేసేది ఇక్కడ డబ్బు ఉద్దేశం అసలు ఉండనే ఉండదు కానీ ఇక్కడ మాత్రం మనీ మోటివ్ వెల్త్ని ఎసెట్ని మనం సాకారం చేసుకునే చేసుకోవడానికి చేసే పనులన్నీ కూడా ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అది మానసిక ఆనందాన్ని పొందడానికి చేసే పనులు నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీలో ఉంటాయి ఇక థర్డ్ డిఫరెన్స్ వచ్చి ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ యాజ్ ఎకనామిక్ మోటివ్ సో పై అనుకున్నట్టుగా దానికి ఆర్థిక ఉద్దేశాలు అంటే ఏంటి బాగా సంపాదించాలి అన్న ఉద్దేశం మెయిన్ అసలు సో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ హ్యాస్ ఎకనామిక్ మోటివ్ అంటే డబ్బు సంపాద డబ్బు ఆర్జించాలి అన్నదే మెయిన్ టార్గెట్ అదే ఇక్కడ చూసుకుంటే నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ హ్యాస్ సోషల్ ఆర్ సైకలాజికల్ మోటివ్స్ సామాజిక లేదా మానసిక ఆనందము లేకపోతే సమాజం కోసము లేదా మన మానసికంగా మనం ఆనందం ఆహ్లాదం కోసము సంబంధించిందే నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అంటే సో ఇక్కడ మోటివ్ ఏంటి ఎకానమీ అంటే మనీ ఇన్కమ్ మోటివ్ ఇక్కడ సైకలాజికల్ అండ్ మనం ఏంటి సోషల్ మోటివ్ సామాజికంగా మంచి చేద్దామనో లేదా మానసికంగా మన మానవత్వం విలువలు పెంచే విధంగా ఉండే పనులన్నీ కూడా నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీలోకి వస్తాయి నెక్స్ట్ దీస్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ పర్ఫామ్ ఇన్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ మనీ సో ఎంత చేస్తావు ఈ పని చేయాలంటే సో ఎంత కావాలి ఈ పని చెయ్యాలంటే అలాగ మనీ కన్సిడరేషన్ కోసం మాట్లాడడం జరుగుతుంది ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అవ్వాలన్నా కంటిన్యూ అవ్వాలన్నా కన్సిడరేషన్ ఆఫ్ మనీ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది సో ఎంత కావాలి సో ఎంతకి ఎంత పని చేస్తావు ఎంత అమౌంట్ ఎప్పుడెప్పుడు ఇస్తే ఎప్పుడప్పుడు ఏంటి ఇలాగ అనమాట అంటే ఒక పని కాంట్రాక్ట్ అనుకోండి సో ఒక ఇల్లు కన్స్ట్రక్షన్ చేయాలి సో ఫస్ట్ స్లాబ్ వేసినప్పుడు ఇంత అమౌంట్ ఇస్తాను వాల్స్ కట్టిన ఇంత అమౌంట్ ఇస్తాను కంప్లీట్ అయిన ఇంత అమౌంట్ ఇస్తాను అంటే ఇంత 
కన్సిడరేషన్ కి ఎంత యాక్టివిటీ అనేది ఎకనామిక్ యాక్టివిటీలో చూడొచ్చు అదే ఇక్కడ వచ్చేసరికి దీస్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ పర్ఫార్మ్డ్ వితౌట్ ఎనీ కన్సిడరేషన్ లైక్ మదర్ సర్వింగ్ హర్ చిల్డ్రన్ ఇక్కడ అలా కాదు ఇక్కడ మనీ కన్సిడరేషన్ ఉండనే ఉండదు ఇక్కడ కేవలం ఏంటంటే ఎఫెక్షన్తో కూడినదంతా కూడా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అమ్మ ఒక మదర్ తన పిల్లలకి భోజనం సర్వ్ చేయడం లాంటిది సో నాకు ఇంత ఇస్తేనే సర్వ్ చేస్తా అంటారు కాదు అదే హోటల్లో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఇంట్లో మన అమ్మ మనకు తినిపించే భోజనం ఏంటి నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అదే హోటల్ రెస్టారెంట్స్లో మనకి వడ్డించే అదేంటి ఎకనామీ అక్కడ డబ్బులు ఇస్తేనే పెడతారు డబ్బులు ఇవ్వకపోతే వెళ్ళిపోమంటారు అదే తల్లి అనుకోండి అలా కాదు కదా సో తల్లి చేసే ప్రతి పని ఒక పిల్లవాడి కోసం నాన్ ఎకనామిక్లోకి వస్తుంది సో మిగతావి డబ్బుల కోసం చేసేవన్నీ కూడా ఎకనామిక్ యాక్టివిటీలో కింద వస్తుంది లాస్ట్ ఇట్ క్యాన్ బి మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ సో ప్రతి పనిని అంటే వంద కోట్ల కాంట్రాక్ట్ ఇది లేకపోతే పదివేలు వస్తుంది ఈ పని చేస్తే సో ఇలాగ మాట్లాడతారు ఈ పనికి ఎంత అంతా కూడా ఇక్కడ ఈ యాక్టివిటీ అంతా కూడా డబ్బు రూపాన్ని అరే పదివేల రూపాయలు పనిపోయింది లేదా లక్ష రూపాయల కాంట్రాక్ట్ మిస్ అయింది ఇలాగ అంటే ఆ యాక్టివిటీని ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీతోనే చెప్తారు సో అది అంతగా రాదు కేవలం వంద రూపాయలే అంటే ఆ పని చేసి వేస్ట్ సో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఏ యాక్టివిటీ అయినా సరే మనీ కన్సిడరేషన్తోనే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ మెజర్మెంట్తోనే చెప్తారు అదే నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ కోసం చూస్తే ఇట్ కెనాట్ బి మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీని మనం మనీ రూపంలో చెప్పలేము ఎందుకు లవ్ ఎఫెక్షన్ ఎంత జాలి పడ్డావు ఎంత ప్రేమిస్తున్నావు ఎంత వాత్సల్యం ఉంది ఇలాంటివి మనం మనీ రూపంతో మనం చెప్పలేము అది ఎమోషన్స్తో సంబంధించింది అదే ఇది అనుకోండి ప్రతీది కూడా ఇంత విలువ మనీ రూపంలో చెప్పగలుగుతాము ఇది ఎకనామిక్ అండ్ నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ సంబంధించి ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ టోటల్గా ఇన్కమ్ బేస్డ్ ఆన్ ఎసెట్ టార్గెట్ అండ్ ఎకనమీ మోటివ్ అండ్ ఎంత కూడా వెల్త్ని సహకరి మనం అంతా సహకారం చేసుకోవాలి అండ్ ఇక్కడ అంతా కూడా ఏది చేస్తే ఈ పని చేస్తే బెస్టా ఈ పని డబ్బులు ఎక్కువ వస్తుందా ఈ పని డబ్బులు తక్కువ వస్తుందా ఏ పని చేస్తే మనం బాగా సంపాదించుకోగలుగుతాము అన్న మోటివ్తోనే ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అంతా ఉంటుంది అదే నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ అంటే ఇక్కడ అంతా కూడా మనము ఏంటంటే ప్రేమతో వాత్సల్యంతో జాలితో చేసే పనులన్నీ కూడా నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీతో ఉంటుంది మన ఒక తల్లి తన పిల్లలకి తినిపించడం లాంటిది ఎవరైనా డబ్బు లేని వాళ్ళకి మనము జాలిపడి ఏదన్నా కొనివ్వడం లాంటిదన్నీ కూడా నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ లోకి వస్తుంది సో ఎకనామిక్ అండ్ నాన్ ఎకనామిక్ యాక్టివిటీస్ మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను ఇంకేం టాపిక్స్ కావాలో ఖచ్చితంగా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి మా వీళ్ళంత వరకు అవి మేము మీకు అందించడానికి ట్రై చేస్తాం థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ డూ షాన్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్